一九三九年十一月，苏联自导自演了曼尼拉炮击事件，以此为借口入侵芬兰。但芬兰人可不是软骨头，于是，在同年十一月三十日，苏芬战争爆发。苏联集结了五十四万军队，后来更是增援到九十九点八万人。他们兵分三路，准备以雷霆万钧之势彻底吃掉芬兰。而芬兰陆军经过动员，也才有三十几万人而已。可就是这么点部队，却给苏联人狠狠地上了一课。苏奥穆萨尔米地区位于白海以西，这里是苏军第九集团军第幺六三和第四十四步兵师的进攻方向。每个师下辖三个团，一个坦克营，每个步兵团还配属有加农炮连和反坦克连，总人数约为一万七千人左右。苏军第幺六三师师长是安德烈·伊万诺维奇·泽连佐夫，他将手下三个团的兵力兵分两路，对苏奥穆萨尔米地区进行突击。其中的进攻主力是第八十一山地步兵团，第六六二步兵团作为预备队从旁支援。两个团从北面发起进攻，另外一路由第七五九步兵团沿着拉特路发起进攻。两路夹击苏奥穆萨尔米村，这个苏军第八十一团要多提一下。之前他们其实不属于第幺六三师，是从第五十四山地步兵师划拨而来，因为进行过专门针对芬兰战场地形的训练，被认为是列宁格勒军区的精锐部队。以他为先锋，苏军显然志在必得。战场形势正如苏军预料的那样，第八十一团轻松攻破了芬军防线。分军起初在这一地区的兵力只有两个营，无法抵挡。到十二月九日，苏军已经夺取了苏奥穆萨尔米村，芬兰人难道就此被击溃了吗？其实早在十二月四日，分军名将哈尔马夫利多夫·希拉斯沃上校带领着分军第九步兵师已抵达苏奥穆萨尔米周围。他的师拥有三个独立营、一个步兵团和若干个战斗群的兵力。但由于不明苏军动向，故而现在苏奥穆萨尔米以西地区驻扎。当希拉斯沃摸清了苏军情况时，苏军幺六三师的第八十一和七五九团已经占领了苏奥穆萨尔米村。希拉斯沃有把握利用第九师的机动性击溃这两个缺少重兵器的团，但这时战场上传来了另一个消息：苏军第四十四步兵师正在赶来增援第幺六三师。同时，苏军的装甲部队也已经在路上了。分军的第九师无论如何也无法正面抵挡苏军两个师，加上火炮、坦克支援的攻击，这一点希拉斯我当然心知肚明。正常的反应，要么迅速出击，击溃当面苏军两个团；要么且战且退，保存有生力量。但希拉斯沃做了一个大胆的决定。他打算凭借手下现有兵力，利用地形分割苏军两个师，并将其各个击破，直接挫败苏军在这个方向的攻势。他做出了精确部署，下令分军第十五独立营从西面对苏军第八十一团发起进攻，佯攻牵制第八十一团，同时派熟悉当地地形的孔图拉战斗群切断了拉特公路的局部，并就地组织防御，迟滞增援的第四十四师增援速度。在调集分军第二十七团、预备第四营等主力，包围了苏奥穆萨尔米村的苏军第七五九团。十二月十三日，第四十四师的先头部队第二十五团已经到达分军孔拉图战斗群的防御地区，重武器还拉在后面的第二十五团，在冲击了几次没能突破分军防守后，干脆停止了进攻，坐等师主力的到来。结果这一等就是半个月，而这十五天时间却是苏军第幺六三师的最后生命线。第四十四师被阻挡前进的同时，分军切断了苏联的拉特路补给线，这是幺六三师最重要的补给线。好在北面还有一条补给线，但希拉斯沃并没打算留给苏军活路。十二月十三日，这条补给线也被分军切断。负责警戒运输线的第六六二团被分军打散，而苏奥穆萨尔米的苏军第幺六三师主力几乎被分军包围。泽连佐夫不能坐以待毙，下令第八十一团继续担任前锋，第七五九团协同支援，向分军据守的尼斯卡湖南岸突围。遭到了分军的顽强抵抗。第八十一团虽然善战，但在连日突击战斗中也有损失。这次进攻受挫，损失重大，已不复当初的勇武。
，本该协同作战的第七五九团没能及时支援第八十一团，致使幺六三师陷入了被动，包围圈还在不断缩小。十二月二十日，苏军第八十一团在分军四个营兵力的冲击下，终于崩溃，残部撤退到师指挥部附近。泽连佐夫大惊失色，认为第幺六三师的失败已在所难免。他向上级请求允许撤退，可第九集团军司令崔可夫接到电报时，认为他在开玩笑。分军只有七千人，且无重型武器支援，己方有两个师兵力，是对方两倍，还有坦克、大炮支援，怎么可能会败？给我钉在苏奥木萨尔米，就是死也要给我顶住。后面第四十四师马上就到了。其实此时第四十四师已经在路上耽搁了一周了。泽连佐夫心如死灰，但他能有什么办法呢？他也很绝望呀。可受死的骆驼比马大。分军虽然围困了第幺六三师，但依然避免正面冲突，各种游击骚扰层出不穷。泽连佐夫每天都活在担惊受怕之中。直到又过了一周，他再次向上级请求撤退。此时的崔可夫也发现了问题。两个星期了，第四十四师的支援还没到。无奈，崔可夫最终同意了他的撤退请求。泽连佐夫连夜做出部署，带着第七五九团和第八十一团残部。沿着冰封的尼斯卡湖面向北撤退，在苏军坦克和飞机的保护下，这部分部队安全撤回了。分军重新占领了苏奥木萨尔米村，而第幺六三师仅剩的第六六二团已经在北面的补给线周围和分军打了两周的游击战，他们无法集结，也失去了统一指挥，大部分人根本不知道撤退这回事。团长沙尔诺夫当然收到了撤退命令，可他已失去了对部下的控制，根本无法把命令传递给手下的基层军官。第六六二团命悬一线，他们现在面对的是整个分军第九步兵师的主力，并且缺少补给。于是沙尔诺夫做出了自己的选择，他带着团指挥部不顾一切穿越森林逃回了后方，把手下的官兵遗弃在了芬兰的极地中。第六六二团被抛弃的士兵再也联系不上团长，在意识到被遗弃后，士兵们试图向东面的拉特路撤退，被早有准备的分军截击，许多人战死沙场，更多的士兵在冰天雪地被活活冻死。十二月二十八 日， 第六六二团被彻底击 溃， 人员损失超过百分之五十。与苏军的节节败退不 同， 芬兰第九师此时迎来了第六十四、六十五两个团的支 援， 兵力增加到了一万三千人。到 此， 苏奥木萨尔米战役上半场结束。希拉斯沃上校把注意力转移到了等死的第四十四步兵师。从现有实力对比来看，苏军第四十四师还是要远强于希拉斯沃的第九师。但第四十四师的问题是，各团散布在长达二十公里的拉特路沿线。这一条孤零零的公路是这一地区唯一能让他们保证机动性的一条公路。这是条狭窄的公路，宽度不足以让两辆坦克并排展开。道路两侧是厚达三十至五十厘米的积雪。现在公路上已经十分拥挤，大量重装备和补给处于拥堵之中。对苏军步兵第四十四师来说，还有一点非常不利。这个师来自乌克兰，官兵从小都在大草原上生活长大，从没见到过芬兰这种极地地形。在这样严酷的地形作战，对他们更是勉为其难。第九集团军司令崔可夫给第四十四师的指挥部提出不少建议，但师指挥部人员只是阴奉阳违，毫不在意。在得到幺六三师被击溃的消息后，第四十四师停止了攻击行动，开始就地组织环形防御，准备固守。因为这时他们的补给已非常困难，并且得到消息，崔可夫已抽调第幺三零师前来支援。只要能撑到支援到来，分军无论如何也不可能击败苏军。两个完整。师防守态势下，第四十四师指挥官们可谓信心满满。希拉斯沃上校很清楚敌军的动向，一场经典的极地反击战即将上演。一九四零年一月一日下午两点，分军首先派出了两个营，对苏军第四十四师的第幺四六团阵地发起进攻。苏军在这个区域防守很坚决。
打退了分军，并给他们造成了不小伤亡。但不是所有苏军都还保持着强韧的警惕心。苏军炮兵第幺二二团在拉特路上堵了近半个月，经过长途跋涉的官兵们都已疲惫不堪。刚刚抵达阵地，连火炮都没有架开，吃好晚饭就倒头呼呼大睡。深夜十一点，分军悄悄摸了上来，措不及防之下，第幺二二团的一个连一枪未发就被全歼，其他人员在营地乱窜，无法组织起有效防御。团指挥部立刻向附近的第幺四六团求援，但第幺四六团团长由于担心中伏，根本不肯派出援军。最终，第幺二二团这一夜损失了大约一个营的兵力以及大量的火炮。其实第幺四六团团长的担心并不是没有道理，在攻击炮兵第幺二二团的同时，分军换上了胜利军，又开始围攻第幺四六团阵地。在分军猛烈攻击下，第幺四六团的一个营伤亡近半，迫不得已撤回到了公路上。到早晨清点人数时，团长发现他们成为一支孤军。随着分军攻击取得胜利，原本运输就严重不畅的拉特路交通彻底宣告瘫痪。分军用原木、路障、地雷等封锁了公路，苏军补给线被彻底切断，并被分割成了六个部分。拉特路被切断的后果很快就体现出来。苏军第四十四师各部粮弹匮乏，开始杀马冲击，但师指挥部认为自己还有一线生机。他们把希望放在了空投上，请求崔可夫空投补给，并开出了一张长长的清单。但第九集团军方向的空军实力弱小，只能给崔可夫凑出四架空投用飞机。更要命的是，这些飞机型号老旧，缺乏保养。在打算派用场时，才发现他们因为机械故障，全部无法飞行，空降的计划落空了。苏军第四十四师虽然处境艰难，但还算不上濒临绝境。他们可以徒步穿越森林撤退，顶多抛弃一些重武器。如果苏军这样做，分军并没有足够的兵力来歼灭苏军。然而，崔可夫的盲目自信致使第四十四师失去了撤退的机会。他认为第四十四师能从森林撤回来，那还不如自己来组织一支运输队，以徒步的方式穿越森林，把补给送给被围的苏军。于是，崔可夫预备在一月五日发起新的攻击，重新打通与被围第四十四师的联系。他计划要求第四十四师从包围圈内里应外合，一举打破分军包围。一月四日，分军从拉特路沿线对第四十四师各部发起了全面进攻。起初，第四十四师还能击退了分军进攻，但随着战斗的持续，苏军缺少弹药和补给的情况越来越恶劣。战至一月五日，步兵第二十五团团部被分军摧毁，第幺四六团团部也被分军围攻。可这时，崔可夫还未组织起救援队。第四十四师看着来时的路，感到绝望。很快，第幺四六团团部也被摧毁。第四十四师现在只剩下炮兵第幺二二团和步兵第三零五团。一月六日晚上，第四十四师师长维诺格拉多夫终于决定不再等待崔可夫的命令，组织全师突围。维诺格拉多夫把剩余的人分为两路，一路由第二十五团团长指挥，包括了全师主力和重装备。他们的方向是沿拉特路突围，另一路由第四十四师维诺格拉诺夫本人率领，包括师部人员和四个连左右的战斗人员。这一路人员轻装穿越森林突围，走公路的重装突围部队毫无疑问面对的是分军集中火力的打击。这路突围遭遇失败，重装备被全部丢弃，部队逃入森林。许多人阵亡或是受伤后被抛弃在冰雪中等死。维诺格拉诺夫这一路则好得多，分军注意力被另一路苏军吸引，趁着夜色，维诺格拉诺夫穿越了森林，基本没有受到什么损失。苏奥木萨尔米战役，分军缴获了大量物资，包括七十一门火炮、四十三辆坦克和一千二百多匹军马等。人员方面，苏军步兵第四十四师损伤了九千人左右，许多都在冰雪覆盖的森林中尸骨无存。战后，苏军第九军军事法庭进行了严厉调查，师长诺维格拉诺夫和师政委、师参谋长等人被处以极刑。苏军第四十四师经过这次惨败，失去了战斗力，直到冬季战争结束后也没有恢复。苏军与分军实力战绝对优势，那是什么让苏军一败涂地呢？
。首先，分军使用滑雪板和雪橇，这让他们较能适应崎岖及积雪的地形，因而具有较高的机动性。与此相反，苏联的重型军队却被局限于道路上，无法施展特有的作战效果。其次，芬兰策略很灵活，他们针对苏联的战地厨房，使苏联士兵陷入补给困难的处境。苏军往往还未开战，就已自乱阵脚。苏奥木萨尔米战役常被认为是一个小型部队如何利用妥善领导和在熟悉的地形中打败一个数量上远占优势的敌人，进而获得最终胜利的典范。兄弟们觉得这场战役要是没有地形优势，分军又该如何战胜苏联呢？我是大兵，我们下期节目再见。